نحمد ونسلی علی رسول الکریم اما بعد د تابین کرام و د حالات و د واقعات و سلسلہ کے د خلیف راشد عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ د حالات و تذکرہ کو لے کی گی نمد دوی عمر دے کنیت ابو حفظ دے د والد محترم نم عبدالعزیز دے او د مور نم ام عاصم دے ام عاصم د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د زوی عاصم لور دا گویا د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه اللہ د دوی پر رګونو کې د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وینه هم شامل ده مشهوره واقعه ده چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د شپې ګش کو او یو خزی ویل چې د پیو کې بو واچه وا لور ورته ویل امیر المؤمنین من کړی هغه ورته ویل امیر المؤمنین خو نشته لور ورته ویل کامیر المؤمنین نشته د امیر المؤمنین رب خوشته کنه دغه جنی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل زوی له اوکړله او بیا د دې لور او شوله دا د عبد العزیز خزه شوله او دا غین عمر بن عبد العزیز رحم الله پیدا شو دا عظیم شخصیت ته چې د صحابه کرام د دور نه بعد خلافت راشده په ملوکیت کې تبدیل شو دوی دوباره راجوان دی کو او حقیقت دا ده چې دا د دغه دور د ټولو نلوی مجدد دی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه صداقت د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عدالت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه شجاعت دا غې تصویر د عمر بن عبد العزیز رحمه الله او د عدل او د انصاف تذکره چې کله کیږي په مثال کې به عمر بن عبد العزیز رحمه الله پیش کیږي د دوی دا پلار چیو عبد العزیز دا د مروان زیو د مروان زی یو عبد الملک او یو عبد العزیز مروان دا وصیت کړی وو چې زمانه پس به خلیفه او د مسلمانانو باچا دا به عبد الملک او چې عبد الملک مړ شي عبد العزیز به خو عبد العزیز مخ کې مړ شو او عبد الملک روسته مړ شو نو دا عبد العزیز باچا پاتې نه شو په مختلفو زینو ګورنر شو خو باچایي د ته ملاو نه شوله بیا د عبد الملک باچا نه پس د هغه زوی ولید باچا شو د هغه نه پس بیا سلیمان باچا شو او د سلیمان نه پس خلافت بیا دوباره عمر بن عبد العزیز رحم الله تعالی وړو کوالې د ده په مصر کې تیر شوی بیا د علم د حصول لپاره دا مدینې منورې ته راغلی و په مدینه منوره کې د ډیرو لوی لوی محدثین نه علم حاصل کړو او خصوصي طور د دوی په استادانو کې د صالح ابن کیسان تذکره کیږي دومره اهتمام د ده د تربیت پلار کړو چې یو ځل د صالح ابن کیسان دا ولې چې یو څو رکعته تې تلې دي په جمع کې نو د یې را وغوښتو چې به یې تا نه ولې دا رکعتونه تلې جمع کې تکبیر الله دی ولې روانه اړو د ویل اختې مې ټیک کول په هغه کې را نه وخت ولګي بس د استاد پوري د ده پلار ته خط ولېږو عبدالعزیز ته چې زوی نه دې جمع لاړه په دې باندې چې اختې ټیک کول هغه د هغه ځای نه کس را ولېږو ورته ویل چې اله به چا څه خبرې کوي چې د ده نه سر نه خرا ولې سر به ته وخرې بیا به خبرې کوي نو باچایي خاندان سره تعلق ساتو خو ډېر لوی د علم او د تربیت اهتمام د ده کړی شو دا په خپله معنی وایي چې زه د مدینې منورې نه وتمه علم مې پوره کو نو په مدینه منوره کې زما نه بل غټ عالم نو ځکه چې ما د ټولو خلکو علوم دا د ځان سره جمع کړی وو علما کرام وایي که د عمر بن عبدالعزیز رحم الله شاهي خاندان سره تعلق نه ساتو دا به یو ډېر لوی محدث وي لکه د امام بخاري صاحب په شانتي امام ترمیزي صاحب په شانتي محدث به دا وي او د ده اصل منصب چې کومو نو دا مسند د ده رسو خو چونکې د شاهي خاندان سره تعلق ساتو نو د دې وجې نه په حکومتونو کې پاتې شو او درسونه د ده نه پاتې شولو د ده واده شو د ده خپل تره عبدالملک د لور فاطمه سره او دا فاطمه د دنیا د تاریخ عجیب ترین جنی ده په دې حیثیت سره او په دې اعتبار سره چې خلافت او حکومت د دې نسبت د ټولو نه زیات دی ته شوی د دې پلار دام باچا نیکه دیم باچا خاون دیم باچا رونا ټول باچا یان زامن ټول باچا یان په هر اعتبار سره حکومت او خلافت دې طرف ته منسوب شوی دی او دا دی خپل پلار عبدالملک ته دومره ګرانه وه 
په سرو زرو سپینو زرو ملغلرو سره به دا تلله او د دې د سر صدقه به ورکول او د ټولو نه زیات په ناز او په اشرت کې دا جنې په تاریخ کې لوی شوې ده عبد الملک په دور په باچا کې هغه نه پس ولید بن عبد الملک په دور کې دا د مدینې منورې ګورنر جوړ شو خو د شرط دا لګولې چې زه به ګورنر کېږم نو ګورې ما به تاسو په ظلمونو مانې نه مجبوره کوي زه به عدل او انصاف کوم او په هغه وخت کې د د سادګۍ ژوند نه تیرو بچیو شهی خاندان سره تعلق ساته کله چې دا د شام نه مدینې منورې ته د ګورنرۍ د پاراتونو د د ذاتي سامان دا په دیر شو اوخان وراوړلی شو بیا چې کله دا مدینې منورې ته راغلې نو د مدینې منورې لس علماء چې د ټولو نه مشهور هغه یې راجمع او د هغوی سره یو مشوره وکړله چې به زه به یو فیصله ستاسو د خبرې نه بغیر نه کوم تاسو ما له سی سی مشورې را او زما چې کم کار غلطی تاسو راته صفا وای بیا دغه دور او دغه زمانه کې د ده د ټولو نه لویه کارنامه دا ده چې د ده مسجد نبوی ډېر زیات عجیبه تعمیر وکړو ولید بن عبد الملک په دې خبرو کې مشهور و چې ده به د محلاتو جوړولو د جماعتونو جوړولو کې ډېره لویه دلچسپي اخیسته د اسلامي تاریخ په باچایانو کې د ټولو نه زیات د جماعتونو د جوړولو شوق د ولید باچا پاتې شوې دی نو د هغه په سرفرستۍ کې او د عمر بن عبد العزیز رحم الله په نګرانۍ کې د مسجد نبوي ډېر لوی تعمیر وشو د ازواج متحرات حجرې چې کمې وي هغه پکې شامل کړی شولې او ډېر زیات په عجیبه طرز او په انداز کې د دې تعمیر وشو بیا چې څوک مدینې منورې ته تللي هغوی لیدلي دي چې هلته جماعتونه تعمیر شوي دي نږدې نږدې جماعتونه دي دا ټول د وظیفاک صلی الله علیه وسلم یادګارونه دي په کم ځای کې چې کم یادګاري واقع شوي ده د هغې د محفوظولو دپاره جماعت جوړ کړی شوی او دا په دې بنیاد باندې چې دا جماعت خو تر د قیامته پورې نو دا به بیا وروسته څوک بدلولی نه شي که جماعت پې جوړ کړی شوی نه وي دا ټول آثار به ختم وي د دې جماعتونو د تعمیر د عمر بن عبد العزیز رحم الله کړی دی بیا حرامینو شریفینو ته د کم طرف نه چې خلک راتله په ټوله لاره د اوبو د کویانو انتظام هم د کړو او د لارو د درست کولو او د ټیک کولو انتظام هم کړو سلیمان چې کله باچا شو باچاهي تېره کړله په بستر مرګ باندې اراده وکړله چې خپل زوی ایوب دا ولیا حج جوړ کړم حالانکه ایوب په هغه وخت کې نابالغه معشوم و نو راجا ابن هیوا د هغې دور لوی محدیث و او د سلیمان سره ډېر ښه تعلق و د ورته ویل ګوره استخاره وکړه او صحیح فیصله وکړه او داسې فیصله وکړه چې دا قبر دې محفوظ شي نو ده ویل ټیک ده بس دا خپل زوی نه ولیا حد کومه د عمر بن عبد العزیز متعلق د څه خیال لري نو رجا ورته ویل چا خو ډېر زیات نیک سړی دی او دا بس تا یو ډېره لویه کارنامه یې او د اخرت د درست کېدو د ټیک کېدو یو لویه ذریعه به د وصیت وکړو خو په وصیت کې د حکمت کار دا وکړو چونکې دا خو د تره زو نو حکومت او باچایي د خپل خاندان نه د تره د زوی خاندان ته راتله نو دا بل وصیت یې وکړو چې زما نه پس به باچا عمر بن عبد العزیز او د عمر بن عبد العزیز نه پس به بیا یزید بن عبد الملک بیا به زما ورور نو دوباره به زموږ خاندان ته راشي کله چې دا وصیت نامولی کلی شوه بس دا سلیمان چې دا مړ شو خو د راجا ابن هیوا دومره د حکمت کار وکړو د ده دا مرګ یې پټ کړو د خصوصي خادم و کمرې ته تعلق او والا او بار رو تو خلکو ته ویل چې بوی باچا دنده دی او باچا وصیت کړی دی دا نافذ کول غواړي که چا ته انکار وکړو باچا وایي چې سر ته وام بس ټولو خلکو نه اول بیت واخیسته چې کاغذ بروسته خاره کوم او زما په لاس بیت وکړي چې په دې کاغذ کې د چا نوم لیکلی شوی او به زمونږ خلیفه وي بس دوی خو ویل چې موږ کې به یو کس کې دی ټولو په دې باندې بیت وکړو بیا د هغه هغه وصیت نامه واوروله نو په دیرونو کې یو ورونو حشام بن عبد الملک د انکار وکړو چې موږ بالکل حکومت د خپل کور نه د تربورانو کور ته نشو منتقل کولی بس راجا ابن هیوا تور رو کاګله ویل چې خلیفه ما ته حکم کړی سر در نه کټ کوم وزر شاه به بیت وکړه هغه بیت باندې چې کومو نو مجبوره شو بیا د اعلان وکړو چې سلیمان چې کم دی نو هغه وفات شوې دی عمر بن عبد العزیز رحم الله دا حاکم جوړ شو دا چې په ممبر باندې کېنه سړومبې کلمې د ویلې چې انا لله و انا الیه راجعون بیا د هغې نه پس اعلان وکړو چې ما نه نه مشوره اخیستلی شوې ده او نه ماته پته وه زما د مشورې او د خبر نه بغیر 
ما ته حکومت راکړې شوې ده او دا ډیر لوی بوج د زدانه شم سمبالولې تاسو کې چې تاسو ته څوک مستحق د دې خکاري زده دې نه دسبردار ایما او به تور سره اوکی خلکو ټولو په اتفاق سره چغې کړې چې نه امته به زمنګ حاکم دا چې بیا را کوشو بس د ده لپاره ډیر لوی سوارانې پیش کړې شو چې تا خو باچا یې وخت د دا غیر مخ واړو چې نه داسې زونه زنه استعمالو مال خپل خچر راولې باغي معنې کې ناس په لارو ورته پولیس ولاړو د هغه دور او د هغه زمانې د ډیر سخت غوسې اظهار باغي معنې وکړو اول ما انا الا رجل من المسلمين اغدو كما يغدون واروح كما يروحون زخيو ام مسلمان سړیمه زما سارو ما خام د ام مسلمانانو په شان تي تیریږي د ارسه لري کوي بیا د هغه نفس د یو دویم تقرير اوکو په هغه کې خلکو ته د تقوا ترغیب ورکو او دوی ویل چې ګورې تاسو زما خبره به منې خو هغه وخت پورې چې زه په شریعت یم که زه په شریعت نوم زما خبره بالکل اونه منې او زما مخالفت وکړي څنګ چې دا باچا شو د ده زندگی بدله شو مخکې به دی شو اشرت زندگی تیروله او د دې نه پس د ده په ژوند کې سادګي راله دا خیمې ته نه نه واتو او یو خادم وا هغه ورته ولاړه وه دا ډېر سخت پریشان و رنګ بدل شي و وینزې ته تپوسو کوم چې ولې څه شوي د ویل د دې نه غټ بل غم شته دی چې د مشرق نه واخله تر د مغرب پورې سمره خلک دي ټولو ته زه جواب ده هم او د ټولو حق په ما باندې راغلی دی بیا د هغه نه پس د اراده وکړله چې لږ سم لي ارام وکړي نو د ده یو زوی و د هغه نوم عبد الملک هغه زوی ورته راغلی ویل بابا څه کې د ویل یاره بیګا ټوله شپه سلیمان ته ناست یم د هغه زن کدن و د شوې نه یمه اوس د ورځې د هغه په کفن دفن کې مصروف وم ډېر سخت ستړی شوې یم لږ خوب کوم دی عبد الملک خپل زوی ورته ویلې چې ته خوب کې نو د ظالمانو او د مظلومانو په منځ کې به فیصله څوک کوي مظلوم له به د ظالم نه حق څوک اخلي عمر بن عبدالعزیز رحیم الله ورته ویل چې ډېر ستړی ما ماس په هیمه پورې خوب وکړم ماس په هیم نه پس به بیا کېنم او فیصلې به سټارټ کړم د زوی ورته به جواب کې ویل و مل لکه بی انت عیش الى الظهر دا به تا له چا حق در کړی دی او د دې یقین به تا ته څنګه حاصل چې ته به د ماس په هیمه پورې ژوند دی پاتې شي بس زه چې دا خبره واورېدله او دا پورې طور باندې را پاسېد خوب یې ونه کو په جومات کې کېناست او فیصلې شروع کړې دي مورخینو لیکلی دي چې د عمر بن عبدالعزیز رحم الله په دې نیکېدو کې سادګۍ کې او په عدل او انصاف کې د دې زوی ډېر لوی کردار دی دا زوی د تاریخ یو عجیبه شانتې درویش انسان تر شوی د ده خپل یو د تره زوی دی عاصم او د مش ته لاړمه د دې تره د زوی سره په کمره کې وما چې ما سوتن منځو شو د ډیو امړه کړم موږ ته ویل ارام وکړئ دا ودرېدو او ټوله شپه منځ کو او جړلې چې زه په ډېر زیات خپه شوم نیمه شپه تېره شوله نو زه په ډډه وختم او د سې ذکر مې وکړو سه الفاظ مې وویل چې ده ته پته ولګي چې دا اېخ دی بس ده بیا زر آواز بند کو د جړا ځان یې کنټرول کو بیا تر د سهره پورې ده په دغې انداز کې دا ټوله شپه تېره کړله نو دې خپل پلار ته دا څومره نصیحتونه چې و دا لاره ښودنه چې و دا ورته امدي زوی کوله عمر بن عبدالعزیز رحیم الله د خلافت راشده احیا وکړه دی دوباره ژوند دی کو د خلکو غصب شوي مالونه د دې د واپس کولو حکم یې وکړو د غصب شوي مالونو د پاره دا د سور جوړ کړو چې وړومبې دا فیصله وکړه چې بهی د باچایانو کم خاندان دی د دوی چې دا څومره څه دي دوی سه حساب کتاب په کار دی د خپل کور حساب کتاب شروع دا ټول ار سبا بیت المال ته واپس کېږي وړومبې حساب یې د خپل ځان نه وکړو پل چې څومره څه وویل دا خو زمونږ پلار هم باچایي خاندان سه تعلق ساتو ترونه مو نیکونه دا ټول ار سمونږ ته په دې کې راغلي دي لحاظه زما چې څومره څه دي دا ټول ختم خادمان هم ختم وینز هم ختمې ښځه به مې په خپله باندې پخلی کوي زه به په خپله باندې کار روزګار کوم دا څومره شاهي کپړې چې دي دا ټولې ختمې په بازار کې د ټولو نه کمزورې یو جوړه به ماله واغیستلی شي د ټولو نه کمزورې یو جوړه چې ده هغه به مې ښځې له واغیستلی شي او د دې ښځې مې چې څومره کالي دي څومره لباسونه دي څومره ملغلرې دي دا ټول ار سه بیت المال کې داخل کړي ار سه ټول بیت المال کې داخل کړم دې د هغې نه پس داسې وکړو چې د خاندان خلکو سره حساب کتاب شروع کو د خاندان خلکو ډېر سخت مخالفت وکړو چې دا کار ته ټیک نه کې او د ویل نه دا عدل او انصاف دی زه به دا کومه بیا د هغې نه پس داسې وکړو چې د عامو ګورنرانو حساب کتاب یې شروع کو بیا د ظلم د ختمولو دپاره حجاج بن یوسف دغه دور کې وو 
او دی مخت ټولو باچایانو دا غه پلا ظلمونه کړو اغه یمن ته جلاوتن کو او خاندان ول لټول تقسیم کو یو سړی یو طرف ته ولیګو بل بل طرف ته ولیګو به سومره ظلمونه چو دا غه انسداد شورو کو دا غه د پاره قوانین جوړ کړو به تل مال ته چې کم مال راځي دا غه تحقیق کو چې په جایز طریقه راځي کې په ناجایز طریقه راځي دا غه د حفاظت انتظام او کو چې هغه محفوظ پاتې شي تر دې حده پورې چې خبر ورته راله چې په یمن کې د مسلمانانو کم به تل مال له دا غه نه یو دینار رک شوی دا غه زمدار راوختو په تا باندې خوب بدګماني نه کوم چې تا دا پټ کړی دی دومره خبره راته کوم چې د مسلمانانو مال له ماته به قسم خوري چې دا ما نه دی پټ کړی نو د یو یو دینار د پوس پیګ یو ګورنر ورته خبر راولې کوم چې یره جی کاغذ ډیر استعمالیږي د لیکلو د پاره او قلم هم ډیر استعمالیږي او سیاهیم ډیر استعمالیږي نو د دومره وړې وړې خبرې خیال ساتو حالانکې دا دور د غریبۍ نه د هغه وخت کې اسلام ډیر لوی خور شو اسلام مالدار ترین مذهب و مسلمانانو حکومت چې دا مالدار ترین نو د دې باچایانو په کورونو کې به ونیم چې کمې جوړې شوې به د سرو زرو نه جوړې د دوی دیوالونه په هغې به هم سره زر لګېدلي و د دوی کټونه به هم د سرو زرو دومره په هغه وخت کې فراوانی وه او دوی ویل نه کاغذ به د یو لیش نه غټ نه استعمالوي کاغذ وړو کې استعمالوي قلم له سوکه نری کې چې لیکل واړه واړه کېږي د کرلو په منځ کې فاصلې کمې پیدا کوي او د دې نه چې کمې پیسې خرچ کېږي هغه د عوامو په مواد باندې ولګوي د زمیانو د حقوق خیال هم وساتو ملکې چې کم کافر په اجازه سره اوسېږي او د مسلمانانو د شریعت او د هغوی د دین د قوانینو خیال ساتي تر دې حده پورې چې یو مسلمان هغه یو زمي قتل کړو ګورنر ته حکم کو چې فوري د ده نه بدله واخله دا پیش کوي ته که وجني او که ارس به کوي د سرکاري کورونو دپاره د هغې دپاره هم انتظام وکړو چې هغه داسې خلکو ته ملاو شي چې هغه مستحق او دومره حده پورې ملاو شي چې څومره د هغې ضرورت یو سړي یو مسلمان یو کس رونی و د سرکاری کار د پاره داغه اس استعمال او اتیا کوړی په خپل ماندی و چې فرده اس څنګه په سرکاری کار کې استعمال لري د پاره د بیت المال خپل کارونه شته دی د چې دا حکومت کړی دی دا سره په سره دو نیم کال حکومت کړی دی خو دومره د برکت نه ډک حکومت کړی دی چې د ده په دور او په زمانه کې څوک مستحق د زکات نو ټول ورځ به خلکو پیسې ګرځولې د زکات د اغیستلو څوک نو بیا چې کله ده ته حکم وشو چې یاره موږ دا ځمکه او دا هر څه د دې دا مال او د دې دا سیزون او دا آمدن را واخلو او دا ګرځو څوک د زکات مستحق نه دی نو ده حکم وکړو چې د غرونو سرونو ته وخېږي او په کم ځای کې چې واورې پرې وځي هلته تاسو غلي وشیندی چې زما په دور حکومت کې چېرته یو مارغه دا هم وږې پاتې نشي ولید بن عبد الملک په دور کې دا چون کې د عمارتونو ډېر زیات شوقینو د خلکو ټول باسونو به په عمارتونو کې د محل دسې جوړې کې او دسې کېږي او دسې کېږي سلیمان بن عبد الملک د ودونو ډېر زیات شوق کو خلکو به د ودونو تذکرې کولې هر دور کې چې باچا څنګه د خلکو طبیعتونه هغسې عمر بن عبد العزیز رحیم الله یو دینی شخصیت و د په ده په دور کې به ټول د علم تذکرې کېدلې خلکو به د علم باسونه کول حدیث مبارکه جمع کول او محفوظ کول یعنی تدوین دا د ده کارنامه ده د علماء د پاره تنخواګانې مقرر کړې او هغوی ته زمهداري حواله کړې څوک به د تفسیر په کار کې لګي او څوک به د حدیثو په کار کې لګي او د مسلمانانو او د مومنانو د نیکانو عالمانو یو غټ ګروپ یې تیار کړی او هغوی به خلکو له دعوت د دین اسلام ورکو او د معاشري اصلاح به کوله او د غلطو خلکو سره به بحث او مباحثه کوله او د غلطو نظریاتو نه به هغوی اړول ډېر زیات عجیبه زندګي د تیره کړې ده او عجیبه سوچ او عجیبه فکر والله الله ورکړو د اخرت ډېر لوی غم او د اخرت ډېر لوی فکر په دماندې یو ورځ ورته خپل یو خادم لګیا دی یې رجی وی خوب می لیدلې سو خوب دې لیدلې یې روی عبدالملک باچا را وستلی شو او یې پولیس رات ته مخامخ شو یې لږ شانتې لاړې ایسته پرې وات وی بیا څه وشو وی بیا د هغې نفس بل باچا ولید بن عبد الملک را وصل شو ویلک شانت لاړه او بس به استه پرې و جهنم ته بیا سی شو بیا سلیمان باچا را وصل شو لک شانت لاړه او بس بیا اغم پرې و جهنم ته بیا سی شو بیا امیر المومنین تا سره وختل شو چې څنګه دا خبره اوکړه لاغه سړی بس دې استه پرې و ته بیا شو هغه ورته بیا په غو کې چغه والې بیا امیر المومنین تا سره د بجلې د پړخ په شانت تیر شو خود نه اوریدل چې ډېر سات پس په هوش کې راله جړلې حالت یې ډېر ګډوډ و 
هغه ورته بیا خوب پوره کو چې تاسو پرې وتی نو تاسو تیر شولې او جنت ته لاړې د په جواب کې ویلې چې ما عبد الملک باچا حالانکې د صحابو د دور باچو دومره سلم او زیاتی مغوین و کړی او حالانکې ډیر دینی کارنامې هم دا هغه وي چې کله په قبر کې کې خودونه زور ته ولاړو مونږ ولله مخ قبلې تاړه او د هغه مخ قبلې ته نه وختو مخ تک تور شو چې مونږ څنګه قبر کې کې خو بیا د هغې نه پس ولید باچا چې کله منګه کې خود په قبر کې نو زه ولاړو ما دې ته د هغه مخ مخ قبلې ته اړو مخ قبلې ته نه وړې د او مخ تک تور شو بیا د هغې نه پس سلیمان باچا دا ما په خپله مانې خخ کړی و دا یو یې ترو دا دوی د ترونو زامنو دا چې مونږ قبر کې کې خو د رنګ یې بدل شو مخې د قبلې نه وخت بی ویل که زه کله په قبر کې کې خو دلې شومه نو ما ته مو ګورې که زما مخ د قبلې نه وختو یا تک تور شو بس بیا زم د دوی په شانتې ظلم او زیاتی مې کړی حلاکت او بربادي ده او که چرته داسې وشولو چې نه رنګ مې بدل نه شو مخ په قبلې ته نو بیا ان شاء الله چې کار درست دی او ټیک دی کله چې دا په قبر کې کې خو دلې کېده مرګری ته دا خبره یاده وه مخې تک سپین شو سور شو د خندا آثار په کې راله مسکراهټې په دې مخ باندې راله او قبلې ته په خپله باندې مخ وختو یو کاغذ را پرې وتو قدرتي طور غیبانه طور باغي باندې لیکلې و بارا ات من الله لیوم رب ن لذیز من النار عمر بن عبد العزیز د پاره د الله د جانب نه د جهنم نه نجات د ته نجات ورکړی شوې دی دا محفوظ دی نو الله د سي زندگی دل ورکړی وا د د ژوند د سیو چې اول بد سی چې د به یو جوړه واچوله چې څنګه کې د چا نظر ولګید بس لک سات به بل جوړه اچوله او دل به جوړې د نور ملکونو نه راتلې د یمن نه او د مختلفو ممالکو نه با او د سی قیمتي خوشبویانې به استعمالولې چې دا غیب اس قسم سو مثال نو په کوم لار به چې تیرې د خلکو ته به پته لګي د چې عمر په دې لار باندې تیریږي او بیا د هغې نه پس دا دومره بدل شو په خپل دور خلافت کې په حکومت او باچایي کې چې د ده یو جوړه وه باغي کې پیوندونه لګېدلي وو ابې چې وین زلا بې بې ځان پسې کمره بنده کړه چې وچ به شو بیا به د هغې نه پس دا راوتو مستر مرګ باندې چې کله پروت نو د ده د تره زوی مسلمه بن عبد الملک راله او د خپلې خور ته ویل د ده ښځې ته چې د دې سړي دا کپړې خیرنې شي بله جوړه راوړه چې دا ورته واچو نو هغې ورته په جواب کې ویل چې بله جوړه د سره شته دی نه د یو جوړه یې ده نو څنګه به ورته بله جوړه واچو او یو ځل ته خپل زوی مطالبه وکړله چې ما له جامې جامې مې نشته دی نو کمه کبړه چې په ځمکه خورولې کېږي د ملاس ته لپاره هغه زوړ څادر یې ولله کټ کورته وي نیم ښکته اچوه او نیم بر استعماله وه یعنې نیم نه د ځان دپاره لنګ جوړ کا او نیم نه د ځان دپاره څادر جوړ کا دا د نیمې دنیا نه د زیاتې دنیا باچه و ده د اختر رز وه کور ته راله ښځې ورته ویل چې ټولو د ترونو زامنو خلکو ښایسته ښایسته کپړې چې ولې استاد بچو د اختر کپړې نشته د علما سره پیسې نشته دی ورته هغې په جواب کې ویل بیت المال ته به خبر وکړو د راروانې میاشتې اډوانس تنخواه به تا له درکې په هغې به دې بچو له کپړې واخلو په جواب کې دوی ویلې چې نه راروانې میاشتې تنخواه به ته واخلې خو دا ذمه داري به څوک اخلي چې د میاشتې پوره کېدو پورې به زه ژوند دی هسې نه مړ شو منو دا به بیا څوک پوره کوي دا تنخوا به بیا څوک د دې نه پس ادا کوي او بیا به چوتې ویل چې هیڅ غم مه کوئ اصل سیز د الله رضا ده چې الله راضي زړې کپړې کمزورې کپړې د هیڅ نقصان چا ته نه ورکوي یو ورځ کور ته راغلې نو لوڼه ته د سې لرې لرې کېدې خواله والله نه راتله دوی ویل زما دا لوڼه ولې خواله نه راځي نو ښځې ورته دا واقعه ذکر کړه چې دوی نور سره د خوراک نو نو سره پیاز یې خوړلې او ستا د پیاز و بدبوی نه ده خوښه نو ځکه ستا خواله نه راځي باچا دی خو د خوراک سیزونه دا په کور کې نشته دی یو غلام یو ځل شکایت وکړو چې یره به سر وخت دلته دال پخولې کېږي او دا مونږ له خوند نه راکوي مونږ د دې نه تنګ شوي نو د عمر بن عبدالعزیز رحیم الله بی بی ورته ویلې چې ته د دال و خبره کې هم دا دال چې کم دی دا د خلیفې وخت خوراک دی او تاسو له چې څومره در کولې کېږي د هغې په نیمه معنې دا اخلي نو تاسو خو بیا هم په مړه خېټه باندې خوري او د هغوی دپاره مړېدل بالکل نشته دی په دې دالو معنې چرته ژوند کې بالکل کله موړ شوی نه دی یو ځلې وي انګورو ته زړه وشو نو ښځې ورته وویل ته باچه یې تاسره یو دیر هم نشته چې ځان له په دې باندې انګور واخلي په جواب کې دوی ویلې چې د جهنم د حد کړو نه خو دا ښه ده کن چې زه یو دیر هم راوالم او د هغې په ذریعې سره جهنم ته لاړ شم ای به د انګور دی نه خوړلی کېږي دی بی 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 هم ډېر زیات کمزوری لباس استعمالو د عامو خلکو 
یو زل ورته یو شاهی خاندان یو زنانه چې ته خو د باچا خزې دا څنګه لباس دی چې ولې کمزور یې زور لباس دی ورته په جواب کې ویل چې بس اصل لباس خو چې خزې چې نو د خاوند د پاره چې خاوند ته مې دا لباس خوښ دی بس ما تم دا لباس خوښ دی ور رخینو لیکلي دي چې د ده د ستور ده په دور د باچاهۍ کې چې هر ماسو تن نه واخله د به علما کېنول او د ده په مجلس کې به بیان کېده او هر شپه به صرف په یو موضوع بیان کېده مرګ قبر او اخرت هر شپه به په مرګ قبر او په اخرت باندې په دې باندې بحث کېده او د سبو شول چې په هغه باندې به ډېر زیات جړاګانې کېدلې چې ور ته دومره جاړې ولې ول جاړم به ولې نه که د درګې فرات په کنارې باندې چرته د چېلې بچې مړ شي زما نه به تپوس کېږي یزید ابن حوشب یو محدث دی او ما د حضرت حسن بصری رحم الله او د عمر بن عبد العزیز رحم الله نه زیات د قیامت نه یریدون کې څوک لیدلې نه دی ټول شپه به یو یو آیات لوستو او جړل به داغی سره داغی تکرار به کو چې د قبر د اخرت او د ورځې د قیامت تذکره به په هغې کې وا ټوله شپه به هغه معامله کوله او انصاف داسې چې دوړې وي به ځان ته ایښې وي چې کله به د حکومت کار کو یوه به بلوله او چې کله به ذاتي کار کو به به خپله ډیوه بلوله مهمان هانه چې کوم وا د بیت المال د طرف نه په غلطۍ سره یو ځل داسې وشولو چې اوبو ګرمولو حکم ده وکو او هغه د هغه ځای په خشاک باندې ګرمې کړي فوری حکم وکو چې زمونږ د کور نه دی بیت المال ته خشاک ورکړی شي غوښه یې کور ته راوړې وه غلام ته یې حکم وکړو چې دا را له پخه که هغه د بیت المال په خشاک باندې پخه کړه نو وی نه خوړله بیت المال ته هغه غوښه واپس کړه شاهي مېلمانه به چې را له هغوی سره به چې کېناسته نو هغوی ته به د بیت المال نه روټۍ ورکولې کېده ده به هغه روټۍ نه خوړله حالانکې دا به د حکومت په کار کې لګي وو ده به ځان له بېله روټۍ ښي وو هغوی ته به ویل تاسو زما دا روټۍ خوړی شي خو زه ستاسو دا نه شم خوړی ځکه دغه سرکاري روټۍ ده او زما دا چې کمه دا نو دا زما ذاتي ده نو تاسو ته خو اجازه شته خو زه ستاسو دا روټۍ نه شم استعمالولې یو ځل داسې وشولو چې ډېر زیات سیوان را له بیت المال ته د ده یو ماشوم زی یو سی وی را باغیس او په خلی ماندیک ده تی په زور ماندی اغا سی و ده دی خلی نرا لرکو او کی تی خود ماشوم په جوڑا کور تا لاله مور تا دا طول اقیسا او کلالا چی کور تا دارا لی ناغا مور دیر په حیرت سر ویل چی یو سی و دی ماشوم نده سی واغیس دور تا پا جواب کی ویل چی ده 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 دی خلی نرا سی و اقیستل دا دخپل زرن را شو کولو انتهایی پا دیخ پلو بچو مانی خپا کی او مخ که چون که دیر زیاد در ایش و اشرت زندگی تیره شه و موزل خزی تیوی الچیارم مخ که با منگل در لبنان نچا کم شه در اطلا ابا دیر زیاد خیسته و او اغیت می دیر زیاد زده شه نو در خزی ال تا چا یو گورنر تا یا رشتدار تا خطولی کو چه در آغا زین امیر المومنین در پار شات راولی گا در تا چه پتا اولا گی دلا چه شات راغلی در آغا زین ایپ و بیتو المال کی شامل کلم وغت حکم کو کبیا دی بیا دی سی اوکڑا چیز منگ دا کور دا چاہ حکم دیو منو مال دی سی سیز راولی نو دا دی وحدی نبا دی خاتم کم مورخین و دام لیکلی دی چی یوزل دا دا خز بیمارا و اما شومی که دا او اغا کم خادم چی و اغی ویل دی تا دا گرم و پای زورت تا کد سی نی دا ما شوم دا زایا که دو خطر دا نور پای نو سر پا بیت المال کی پای دا پا جواب کیو ما شوم دی زایا شی دا خو د بیت المال پی د خپل کور د خلکو د پاره نشم استعمال اول یو ځل د سو شو چې بیت المال ته مشکرا له خوشبو ده او د چې کله د داغه په خوا باندې تیر د پوز ای پټاک خادم ته تپوس کو پوز اول پټه دا خو خوشبو ده بدبو خو نه ده نو په جواب کې ول پوز مې زکه پټاک چې دا خوشبو ده او وجه داغې دا ده چې د دغې خوشبو نه فایده او چې تول ام د دغې نه دا بوی را خکلی نو د دې نه دا بوی را خکل لا مال جایز نه دی تخفه والا چارا ولا دا با تخفه ناغیست لی اگه ور توی لو زیفاک سزم خو تخفه غیستی و تی ناخ لی و پا جواب کیو فرمایل اغوی دا پارا تخفه جایز وی زمان دا پارا ریشوات دی چون که پیو زمدار و حدم آنده ما بیا با یا فیصله انسا پو کرشم و بی نکرشم نو دا دی با جنه دا زمان دا پارا ریشوات دی هو کمی کلو چیز پا کم زی تیره گم ما تا با سوک او دری گی نا غلام خادم ور چه کلا اودش شونو دارا پاسید اغت بابوزه و خلش و رکل اچه را پاسید دسی ویرید چه باچارا تا ولاله او باچارا تا بابوزه وی نو دو پا جواب که این ماو تا که فرق نشته ده من یو شانت خلکی تا فکر من که گی ولی و دی حالاتو که را غلی چه پا غدور که بچون که جنازی باچایانو که ولی 
جمی بام باچایان ور کولی دی جمی منزون بام باچایان وکول نو دا باچا دا پارا با یو خاص جانی ماز ورولی که دا چی جنازی تا با ادری دا عمر بن عبدالعزیز رحم الله دا غین انکارو که چی دا با ما تا نوروی رجاوی کم چی دالوی محدیثو دا دا مشیری خاصو چی او زل دا خوال لارما دا شپی دیوا بند و دا ویلیر دیوا بلو ما خادم تیوازو کو خادم ران لیما ویلیر جیز پاسم زی بلو ما تیویل نتا خو امیر داغی ملمای ملما خو بد خبره ده چی پاسی و دا قسم کارو ما ویلی رجی بیاو ریگه خادم تا واس کم غلام براشی ویل چه نا پخ پلا پاسی دا و دیوی تک للا و بیغا بلا کللا او عجیب شانتی جمله استعمار کلن ویل چه زا کل اطلم و مومر و موزه چه کل رالم و مومر ما خو سب پدل نشو ما چی یو کار می پخ پل لاس ماندیو کو او پخ پلا ماندیو چه دا مرگ وقتی نزده شو و دا خپل بچی زان تا کی نو او دی بچو تی ویل گور استاس و فضل کی بوی چی دا پلارم باچا دی و مونگ مانی دوم را سخ جون تیر کو زمان ما خیتت بالا آری یو لارا داو چی تاسو لمی دیر جات ایش و ایش رد در کڑے وی خو پخپل جہنم تا تلے بلا لارا داو چی پا تاسو می لک سخ جون تیر کڑے وی خو پخپل مانی جنت تلار شو و دی جہنم تا دتلو دا لار رانا مشکل و دارانه نکیده ل، نو مجبوران میده سوکر چی تاسو ل میسخ جندوار کو خوزان میده دی پزیری سر د جهنم نه د بچکی دو کوشش اکو. او خی تول راجم شو د دی ماماگانو اینی د دی بچو دا ماماگانی. وی چه تا خو مارکی گیوی سام نشته ل تاسر مال او داوله سشته دینا وسیه تو کد دی بچو د پاره د جداد دیوست د بلس ندادی رزیت عجیب خبر اکر. الله هو یتول ل سالیهین. چه الله پاک دن ایکانو خلق امداد او نصرت کی که دان ایکانو الله به امداد کی سدی مرسرانی او که دان ایکان نو نو بس مال او دولت دویل اس قسم سا پیدا نوار کی لحاظ نیکی اصل سیز دی دوی دی پخپل زندگی کی نیکی راوی بیا دنیا اولی دل دا دل لس زامنو او لس سوانا دا جدا جدا ملکونو گورنرانو حالان که دا چیو نو دو روپه ام دا غوی دا پارا نوی پرخی او دا دا پا مقابله که ما قبل سم را باچه یان چیو اوی بچو تا بلا مال و دولت سر او سپید پرخیو اغا با دا شاهی مسجد ما خیطناسی و اوی با سوال کم او دوم را کم زوری شو او دا دا زامن چی کم و دا طول گورنران شو دا وفات مطالق دو روایت را غلی باز ازرات وی دا با طبی مرگ ماندی مرو باز ازرات وی چی کل دا 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 تر بران و کتل بنو میه چی دا زمنگ دا پارا قانون دیر زا سخته و مشکل کی نیو غلام لے پیسے ورکلو زخر پی اس کے لے شو او داغی پو جمانی دا وفات شو دا زنکدن پو وقت کی دل دا مشورہ ورکلے شو چی دو زیفاق صلی اللہ علیہ وسلم پو روزی مبارکہ کی دننا بطال قبر اکنو او دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواکی بتا خاک کرے شو دا انکارو کی چیز زاندہ دی لائق او مستحق نگنم چی دا اوی سر زب پو روزہ کی خاک شم بی ده ده قبر زینو ذاتی زمکه وانا او پا سرکاری زینو که ده خخی دل غختل نا نو یو زیمی رو غختا غطا ویل ما مانی لک شانتی زیرا خاص رکا زما ده قبر ده پار نو پا پیسو زان لأغا زی واغیستا ده قبر ده پار بید وزوی فاک صلی اللہ علیکی وسلم نوکان ده تمیلاو شیو کٹ کلی شیوی نوکان حکم یو کچی دا ده زما پا کپن کی شامل کلی شی او حکم یو کچی ده طولو نکم زور کپڑا دا دی راول لیشی زمان دا کفن دی استعمال لپارا دا خو کپلو دا اچولو جوندی خلق مستقل خو کپلو چرتا جوندو خلقو لور کئی او ما تا کمزور شانتی کپلو راوات شو بی آیات مبارک دا قرآن مجید دی تلک دار الاخر دا دا اخیرت کور دی نجالو حال اللذین لا یوریدون علوون فی الارض چی دا منگ دا غچا دا پارکو چی پزمکا کی تکبر او غرور نکی او دا آیات مبارکی اولوستو ولا فساد او فساد نغواری ولا قبط للمتقین او خا انجام چی دینو دا دا متقیان و دا پارا دی او سات او خطل اللہ والا عجیبہ جون ور کڑو دا عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ دا حکومت او باچہی دا دا صحابہ کنام و دا دور دا حکومت او دا باچہی پشانتی و مخکم تی دسی حکومت نو او رستم تی دسی حکومت نو کم عدل او کم انصاف و کم طرز حکومت چی اگوی قائم کڑو تر دا قیامت پوری دا طولی دنیا دا پارا دا عدل او دا انصاف او دا دوی دا ذاتی زندگی دا سادگی او دا آغا دا ایش و اشرت نا دا بچکی دو دا غی یو عجیب مثال اللہ قائم کڑے دا اولاد اصلاح و تربیت 
او د دنیا نه بچ کول او دین ورته خودل او د هغه خ اثرات او خنه ته اجرات له په دغه بنا کیم د دوی د زندگی د یو ډیر لوی مثال الله پاک دې په مونږ تم د عمل کولو توفیق راکی وما علينا الا البلاء